എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും തകർത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ മാത്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ ആകെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആവറേജ് അഥവാ നമ്മുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടോട്ടൽ അല്ലേ എത്ര മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണണം അല്ലേ സം ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടോട്ടൽ കാണണം ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടലിനെ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ മിസ് ആവറേജിനെ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ടി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എന്നു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമ്മളോട് നമ്പർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ നമ്പർ കിടന്നെടുത്ത് ആവറേജ് ചെല്ലും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടും ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജും നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി സോറി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് പഠിച്ചു വെക്കുക ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ സം ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ആവറേജ് ശരാശരി ഓക്കെ ശരാശരിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ തുക കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആകെ തുകയിനെ ആവറേജ് ശരാശരി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശരാശരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മെഷർമെൻസിനെ നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മോഡലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ചിൽഡ്രൻ വേർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഡൊണേറ്റ് ബുക്സ് ടു ദി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി യൂസിംഗ് ദി ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ അപ്പ് ദ ടേബിൾ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ ലൈബ്രറിയിലോട്ട് കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓരോ കോളങ്ങളിലായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എത്ര കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് അത്രയും കുട്ടികളും കൂടെ എത്ര ബുക്സാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പേരെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് എ എടുക്കാം സിക്സ് എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച ഇക്വേഷനിലെ എൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അത് മുപ്പത് പേരുണ്ട് കേട്ടോ തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ആണ് സിക്സ് എയിലുള്ളത് ദെൻ ആ മുപ്പത് പേരും കൂടെ എത്ര ബുക്കാണ് ടോട്ടൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ബുക
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തെന്ന് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികളും കൂടെ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബുക്ക് കൊടുത്തു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആവറേജ് ആറ് ബുക്ക് വീതം കൊടുത്തിരിക്കണം സോ നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് സി ഓക്കെ സിക്സ് സി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബട്ട് അത്രയും കുട്ടികൾ എത്രയാണോ കുട്ടികൾ അത്രയും കുട്ടികളും കൂടെ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ടോട്ടൽ എത്ര ബുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബുക്ക് അവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഒരു കുട്ടി എത്ര ബുക്ക് വീതം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ആ അഞ്ച് ബുക്ക് വീതം ശരാശരി അഞ്ച് ബുക്ക് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആവറേജ് അഞ്ച് ബുക്ക് വീതം ഒരു കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ യെസ് ടോട്ടലിനെ ആവറേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടോട്ടലിനെ ആവറേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബുക്കാണ് ടോട്ടൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി കെ ആവറേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എത്രയെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മക്കളെ യെസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ഇങ്ങോട്ട് അത് എഴുതി തരാം എന്നിട്ട് ആൻസർ മാത്രം അവിടെ എഴുതാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടി ആണ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ചെയ്താൽ ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കിട്ടും സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് സോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് സിക്സ് ഡിയിലെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം സിക്സ് ഡിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നിട്ടില്ല ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും കൂടെ എത്ര ബുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആവറേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണ് ഒരു കുട്ടി ആവറേജ് പത്ത് ബുക്ക് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ആണ് ടോട്ടൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ചാൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആവറേജ് പത്താണ് ടെൻ ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടുവിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കിട്ടും ഇല്ലേ മക്കളെ യെസ് അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് സോ എന്താണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ which is equal to 320, 320 ബുക്ക് ആണ് അവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും കൂടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ടേബിളിൽ നിന്നും ആവറേജും ടോട്ടലും നമ്പറും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു യൂസിങ് ഈ ഒരു ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ സോ ഇതുപോലുള്ള ടേബിൾസ് എന്തായാലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ എന്തായാലും ആ ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം ഇതാ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മുമ്പേ കിട്ടിയത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഡിയിൽ ടോട്ടൽ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബുക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് പ്രോബ്ലം ഈ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പഠിച്
35 students under. So, our n number we have to find 35. Aana. Okay. And average, average we have to find 11. Aana, so, a number we have to find 11. And that is 11. Aana. This is the same thing. The total is the total of 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 of 35 children is equal to and then multiply that is 35 into 11 35 into 11 so the answer is 385 and 385 and the total age of the 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 age the is average age number 12 I am going to say that. So average age including the teacher number Average age including the teacher. Okay. Including the teacher. Teacher ne gorada include yeh to average age enda hai. Ella abhi unu parne. Aadhiyam eleven ayirnu. Teacher ne age gorada include yeh to average age enda hai. Twelve ayi na amalor parne chanda. Okay, twelve ayi. Okay. Ab ibe de enda ke kariyengal aad daani rekina da. Ab bol number of person ibe ibe de three ayi. Teacher ne gorada kutti gorada gorada kuti le. Kutti gorada aad aad hi vettra pair enda ayirna aage. Uppati anju pairi kutti gorada enda ayirnu lo number of children na na varai na da. Pakshe, teacher would have a good one up or a good coodile, or Mupati engine would have a good coody, Mupati are So, number of persons would improve, increase the delay. So, number of person. Etriana, ah, Mupati engine diary in the good deal, other good teacher would have a no, which is equal to in the I, ah, you would have number of persons on the Varanda thirty six. I okay, Anna. Yes, in the number of persons, this is the number of persons. N is the number of persons. And the average is the number of people. 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 And the the number of people. And the the number of people. And the Including the teacher. Yes, which is equal to T is equal to A into N. Average number multiply That is average number 12. 12 into 36. Okay, 12 into 36 is 432. We have to do this. We Kutigalum, I do good a teacher and good included I pole, our total age four hundred and thirty two and a varena. In the number of the postal is over in the number of the social in the teacher and the prior three and another. Teacher and the prior and the number of 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 so, we have to say that the teacher is not a teacher. 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 The teacher is The teacher is not a teacher. The teacher is not a teacher. The Teacher. Teacher, the age of 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 the 
including the teacher minus adil ninnum minus cheyanam aare kutigalde total age ne total age of the children of the children okay miss idella ezhuthi thanna endanu nilichal exam ne step ne mark kanda step wise aanu ningalku mark divide cheyidida so oru step avoid cheyade step gal ellam correct aayittu ezhuthi thanne answer cheyan vendi shramikkana to okay le yes appo which is equal to endanu 432 432 minus 386 385 sorry 385 anjale yes 385 aanu kutigalde maatram total age appo idu minus cheyidal nammade answer ay which is equal to namak answer endu kittum answer endu kittum 4432 minus 385 that is equal to 47 so age of teacher teacher age enu parana etra irikkum 47 aayirikkum clear alle so idu pole age problem endayalo exam nu pradeekshikka so ellavarum idu cheyidu cheyidu padikka valare simple aayittulla problem aanu otte oru concept arinirunnal madhi teacherum kuda included aayittulla total age il ninnum kuttigalde maatram total age minus cheyidu kalanjal namukku endu kittum teacher age kittum so total age il kuttigalde nammal kandu pidikanam teacherum kuda included aayittulla total age um nammal kandu pidikanam ini adu kandu pidikkan vendi endana average um number of person nammada kaiyil undengil alle number of children um nammada kaiyil undengil ആവറേജിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടും സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് തരാനുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ മാൻ ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരാളുടെ എട്ട് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എത്രയാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് നമ്പറും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കോമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ 